Hello guys, hello the students of class 10. Welcome to your to our online class presented by Besanur Modern. Okay, in our last two videos, we have discussed about voice tense. That is present tense of voice, voice tense of present tense and voice tense of past tense. Okay, today I am going to discuss about the future tense and relate. Okay, that is future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous and relate. এই চারটে নিয়ম পাঁচটা নিয়ম আমরা আজকে শিখব ওকে এবং আমি আশা করছি তোমরা পূর্বের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখেছ এবং ভয়েস সেট সম্পর্কে তোমাদের কনসেপ্ট তো আগে থেকেই ছিল আমি জানি আর একটু ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তাহলে যদি তোমরা কেউ না দেখে থাকো তোমরা অবশ্যই আমাদের স্কুলের চ্যানেলে গিয়ে অবশ্যই দুটো ভিডিও দেখে নেবে ওকে তাহলে আজকে আমরা ফিউচার টেন্সটা আলোচনা করব ওকে বেশি সময় নষ্ট না করে চলো আমরা শুরু করি এমনিতেই গরম বেশি আজকে ঠিক আছে তো চলো শুরু করি ওকে future indefinite okay future indefinite ta ajke amra start korbo first future indefinite er gothon ta eki rokom bhabe ami purber moto tomader abar bolchi ekdom choto bela theke basic sense theke othoba voice er basic sense theke ami tomader ke bolchi thik ache hoyto tomader nijeder ke choto bole mone hote pare e sar amader ke gulo ki shekhach kintu amader ke abar repeat amader korte hobe okay shei jonno amra abar ekdom रूल But this is the structure of future indefinite tense in passive voice. Okay. Now let's see how we I shall do the job. Okay. I shall do the job. This is subject and verb and object. Okay. And the rule is. And according to the rule, the answer is. At first, the object, the job. Okay. The job. Shall we? Of course we will next be next V3, do a V3, of course done. Okay, next by next subject. Subject case you look, of course I change into me. Okay, and another example is they will call me. They will call me. Okay, me change into I. Shall, sorry, will not shall. I shall be call it third form called by he change into him. Okay, present in uh, sorry future indefinite tense. Okay, come to future continuous tense. Future continuous tense. Try rarely used by. On a very use name by both the girl. Okay, so we are general book in the police action. আসে না বলাটাও ভুল আসতেই পারে কিন্তু আসে না ওকে তো আমরা ফিউচার ইনভিটটা করব সরি ফিউচার কন্টিনিউয়াসটা করব আর ফিউচার কন্টিনিউয়াস ওকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস এর গঠন অবজেক্ট অফ কোর্স আমি আবার রিপিট করব অ্যাকটিভ ভয়েস এর অবজেক্ট প্লাস शैल तो रहे से अथवा विल रहे से प्लस बी ओके प्लस बी इन प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आई रिपीट एक्टिव बॉयज़ है सब अथवा एक्टिव बॉयज़ है सब्जेक्ट है बोलते हैं ओके दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये बॉयज़ ओके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो बस एग्जांपल पर देख doing the work okay i shall be doing the work this is subject and this is verb and this is object okay and according to the rule of the voice object come first but the work okay rule follow karo will be next to be in 
थार्ड फर्म डान बेक्ट आई सी लेंज इन टू मे ओके आई थिंक इट इज क्लियर तबुमेंट एक्साम्पल दिए तुम्हें देखिए दीची ओके वर्ड नो चेन्स आई थिंक इट इज क्लियर नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस कर फेले आसब फ्यूचर पार्ट ओके फ्यूचर पार्फेक्ट फ्यूचर पार्फेक्टर हमें गठन ट देखे नहीं एक्साम्पल इज हिल Written the letter. He subject written part the letter object. Okay. So let's try to understand. Now, we have the name change. New one will be changed. So the letter come first. The letter. Okay. Rule one will be will have been. खूब कम परीक्षा तो खूब कम आ কিন্তু তবু আমরা জেনে রাখ ওকে শুধুমাত্র আমাদের জানার জন্য তাহলে ফিউচার ওকে তাহলে এইবার আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস আসি ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমাদের হয়ে গেছে এগুলো আমি মুছে দিয়েছি দিলাম ঠিক আছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস আগেই বললাম এর প্রয়োগ কিন্তু খুব কম অর্থাৎ রিয়ারলি ইউজ হয় এগুলো ওকে তাহলে আমরা নিয়মটা জানবো विशाल बड़ेक्टिव जबेक्टिंग जब ओके नेक्स्ट फॉलोड शेल विल द जॉब विल ऑफ कोर्स विल ओके हैव बीन हैव बीन अपर ए बी इन ओके बीन एंड बी इन टू डन बाय किस फिल्म ओके क्लियर दिस इज द स्टेंसर वॉइस चेंज ओके हम यहाँ पर बोलते हैं एक लोड रियली यूज्ड है एक लोड पाइ आशय 
কিন্তু আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে তাহলে নেক্সট কাম টু লেট অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের যে লেটে লেটের নিয়মটা সেটা আমরা শিখবো অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের নিয়মটা এবার আমরা শিখবো লেটের গঠনটা আমরা এবার শিখব লেটের গঠনটা কি লেট অবজেক্ট বি বি থ্রি প্লাস রিমেনি কার্ড ওকে রিমেনিং গুলো হবে লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস বি থ্রি প্লাস রিমাইনিং পার্টস গুলো অর্থাৎ যেগুলো অবশিষ্টাংশ থাকবে সেগুলো আমরা তারপরে বসাবো ওকে যেমন দেখো ওকে এটা হচ্ছে সবথেকে কমন এক্সাম্পল সবাই এই এক্সাম্পলটাই দিয়ে থাকে ওকে ওপেন দা ডোর দিস ইজ ঘর অ্যান্ড দিস ইজ অবজেক্ট ওকে তাহলে এখানে একটু কথা বলে রাখা ভালো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ লেটের নিয়মটা আমরা কখন বসাব আমি সেন্টেন্সটা চিনবো কি করে যেখানে লেট বসবে ওকে তাহলে লেট যখন আমরা বসাবো তখন আমরা দেখবো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সবসময় ভি ওয়ান দে শুরু হবে উইদাউট সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট থাকবে না এবং ভারপের এক নাম্বার ফর্ম দিয়ে শুরু হবে হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ওকে তখন আমরা লেটের নিয়ে বসাবো তাহলে এক ফার্স্ট আমাদের কি রয়েছে এক ফার্স্ট রয়েছে রেট তাহলে আমাদেরকে লেট বসাতে হবে ওকে লেট বসাতে হবে তারপর আমাদের অবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে অবজেক্টকে रिमेनिंग रिमेनिंग बसार दरकार नहीं तो बसबो ओकेजाम्पल दिए दी तुम्हारा बुझे ওকে ক্লিয়ার এইবার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর আমি আর একটা বলছি দেখো গিভ মি ওয়াটার প্লিজ ওকে যখন কোনো অনুরোধ করা হবে হুম যখন কোনো অনুরোধ করা হবে তখন কিন্তু আমরা সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা লেট দিয়ে করতে পারবো না ওকে তখন আমরা যেহেতু এখানে প্লিজ বলা হয়েছে দেখো তখন আমরা ইম্পারেটিভ হিসেবে আমরা রিকোয়েস্টেড দিয়ে করব অথবা টোল্ড দিয়ে করলেও হয় ঠিক আছে তো জেনারেলি রিকোয়েস্ট দিয়ে করাটাই সব থেকে বেটার কারণ আমরা বুঝতেই পারছি যে একটা অনুরোধ করা হচ্ছে অনুগ্রহ করে আমাকে জল ওকে তাহলে দিস ইজ ভার হুম তাহলে এবার কি লিখবো তাহলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু যেহেতু আমার এখানে প্লিজ রয়েছে আমাকে অনুগ্রহ করেই দিয়েছে ওকে তাহলে আমরা এই জায়গাগুলোতে আমরা ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইউ আর টোল্ড টু ওকে এগুলোতে করব যেমন সাপোজ আমরা আর একটা বলে দিচ্ছি দেখো আমরা ডেট যে ইউজ করেছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে লেট ইউজ করেছি তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সেন্টেন্সে লেট ইউজ না করেও লেখা যায় যেমন দেখো তোমরা ওপেন দা ডোর ওকে দরজাটি খোল আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা আদেশ দেওয়া হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখতেই পারি ইউ আর অর্ডার্ড টু কিছু হেরফের করতে হবে 
জাস্ট তুমি সামনে একটা বসিয়ে দেবে ইউ আর অর্ডার টু ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইউ আর অ্যাডভাইস টু যেখানে যেরকম বসবে আদেশ বোঝালে অফকোর্স অর্ডার রিকোয়েস্ট বোঝালে সরি অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্ট অ্যান্ড উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইস সেই হিসেবে জাস্ট তুমি এই জায়গাটা বসিয়ে দেবে আর বাকি প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে এটার একটা সুবিধা রয়েছে যে তোমাকে বেশি চেঞ্জ করতে হবে না যদি তুমি লেট দিয়ে না করো তুমি এই নিয়মটাও তুমি করতে পারো তাতেও তোমার কোনো ভুল হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ফিউচার টেন্স অ্যান্ড লেটের নিয়মটা আমরা শিখলাম আশা করছি তোমরা সবাই শিখতে পেরেছো এবং আগের ভিডিওগুলো তোমরা দেখেছো এরপরে বয়সের আমরা আরও কিছু ফর্ম নেই ইন্টারভিউটিভ ফর্ম এবং আরও কিছু রিটেন অবসেক অর্গেটিক অবসেক এই অবজেক্টগুলো নিয়ে আমরা আবার হাজির হব ওকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো ভালো করে পড়াশোনা করো অবশ্যই ভিডিওগুলোকে মনোযোগ সহকারে দেখবে ওকে থ্যাংক ইউ টাটা